Ти. Доброго дня. Мене звати Дмитро. Я масажист студії Михайло Гусь. Працюю за адресою Тургенівська, 69. Сьогодні ми виконуємо масаж. Скажу так, первинний клієнт. І саме що нам потрібно з як клієнтом познайомитися, щоб виявити його потреби від масажу, що який його саме запит і що його турбує. Ну і так, гарно познайомитися, розташувати клієнта до себе. І щоб він нас подальше повернувся і був нашим постійним клієнтом. Що ж для цього потрібно, каже? Ну, перш за все, ми, коли приходить клієнт, ми його з посмішкою, головне, зустрічаємо на рецепшені нашій студії, запрошуємо на масаж, запитуємо, який масаж саме, ну, ні, перш за все, цікавимося, чи відвідували масаж раніше, чи є розуміння в людини, що це таке. Так, я думаю, я можу... Да, розказуй, розказуй. Чи були на масажі раніше? Не була я раніше на масажі. Сьогодні вперше. Що будемо робити? Не знаю. Ви ж фахівець. Скажіть, що будемо робити. От кажіть, що ми будемо робити сьогодні? Скажіть, будь ласка, що ви хочете отримати від масажу сьогодні? І побажання. А які можуть бути побажання? Багато здоров'я, відпочинку, гарну фігуру. В общем, усе. Оце це я хочу. Чудово, тоді будемо над цим працювати. Як? Що ми будемо робити? Масаж. на масаж, вже добре робити масаж. Який вид масажу будемо робити? Ну, перш за все, рекомендую, коли людина приходить вперше, це виконувати загальний здоровчий масаж, для того, щоб вона зрозуміла для себе, що це таке, чи це їй підходить таке. Щоб не перевантажити, не перевантажити. Не перевантажити. Звісно, тому що це саме такий, можна сказати, лайтовий варіант. Вид масажу, на якому ми можемо підібрати навантаження саме під клієнта, зрозуміти, з якою силою, інтенсивністю ми можемо виконувати маніпуляції на клієнта. Щоб сенсів не було, так? Да? Так, да, щоб не було побічних ефектів ніяких, звісно, щоб людина себе почувала здоров'ю і вийшла від нас трішки щасливішою, ніж була до цього. Добре. Так вам посилі зараз робити нормально? Чудово. Також ми можемо поцікавитися в людини, яка в неї, ну, чим вона взагалі займається, яка в неї життєдіяльність. Типу, зазвичай це я цікавлюся для того, щоб зрозуміти, чи людина більш проводить активно свій час, чи в неї може бути сидяча робота. По тілу, що ти можеш сказати? Активно проводить свій час? Це не дуже. Ну, я за такому нормальному тонусі можу сказати, що людина з собою займається, типу, не, немає такого, що там. Не думаю, що це такий офісний типовий працівник, який тільки сидить на комп'ютер. Не офісний план, так? Ні. Але важливо наладити контакт, щоб людина Розположити, да? щоб виробити кредит довіри. Для цього нам потрібно розказати про проблеми клієнта, сказати, який би вид масажу я пробив би, да? і почути, що вона хотіла. І, і з цього зробити, ну, об, сказати, об'єднати її запроси і те, що ти бачиш як фахівець. Я би робив моделюючі, хоча Згоден першого разу можна зробити і загальний, тому що якщо ви давно не були на масажі, у вас може бути кріпатура і маленькі синячки з'явитись від моделюючого, а якщо фахівець не перестроїться і буде працювати як з досвідченим клієнтом, то може вам синяків таких насадити, а потім, вибачте, я не переключилася, це я, моя помилка, а клієнт, а що це таке ви не робили, та-та-та-та. Так, звісно, якщо так одразу виконувати якісь інтенсивні види масажу на першому ж сеансі, то в людини може скластися неправильне враження е, про цю процедуру. І є вірогідність, що вона або піде до іншого спеціаліста, якщо дійсно вона цього ну, хоче зрозуміти, що масаж все-таки її, або взагалі більше ніколи не, не буде бажання відвідувати масаж. Угу. Шевіт. Шевіт.
трохи переживаєш, так? Ну так, перший раз на зйомках, так. Є трохи відчутно, так, це? Ну, напружений такий. Розслабляти тебе треба, масаж тобі потрібен. Ваше, мене розслабляти клієнта також. Але ж ти знаєш, да? як ти себе відчуваєш, що в тебе внутрі, то і відчуває клієнт. Так, да, це дуже транслюється. Да, да. Якщо ти когось ненавидиш, то людина це теж... Якщо ти... Якщо б'єш, то взагалі дуже відчувається. А в зворотньому напрямку працює? Так. Да. Ну, чудово. Але якщо нема блоку, бо чим, скажімо так, більше працює масажист, тим більше блок, тому що пропускати усіх людей, 10 людей у день, mm-hmm. десь через 5 років вже. Можна йти на пенсію, так? Да? Ні, вже вирабатується, скажімо так, не іскрення, а така наіграна улипка. Здравствуйте, я так рад вас вити. Ну ти, ти тільки віддаєш і нічого не береш взамін. Звісно, може це буде неприємно клієнтам чути, але це... Це ж правда. Це правда, да. Витримки роботи. Да. І так, я в декреті. У мене маленька дитина, вона бігає. А ви за нею. І у мене загалом така... Не те, що сидяча робота. Я працюю з телефона, тому ота. Але і за того, що бігаєте за дитиною. Так, да. Тому трошки бігаю. Дитина, мабуть, на руки піднімаєте також періодично так. Так, так складається. Особливо коли зуби лізуть, то 12 кг постійно. І страждає від цього поперек. Угу. Що потрібно, окрім масажу? спини і попереку вам, щоб спина у вас була здорова. Ви подумайте обидва, і ми відвертаємося, ви перевертаєте. Добре? Все поправ, будь ласка. І прикрий. Це і прийшло. Щоб чоловік не мав дитину, а не я. Ні. ні. Це, це точно ні. Чоловіка взагалі не, не треба чіпати. Чоловік, чоловіки це, це якби не, не це вимираючий вид в наш час. Ревігулося за солідарність чоловіка. Да. Е, треба е, посилювати е, мишці спини. Це може бути як зарядка вдома, чи йога, чи в тренажерному залі гіперекстензія. І... Але це здоров'я вашої спини. Я просто спортсменка у минулому, не у минулому. Ну, м- 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 мабуть, у минулому. А який спорт? Я займалася. Кікбоксінг. Чемпіонка України. Вау. Ой, там слухіяний чоловік. А, ну там так. <рес> Ой, знаєте, у мене чоловік теж спортсмен, тому ми будь вас слухіяні. Теж чемпіон України. <рес> Зрозуміло. Так, але з іншого виду спорту, тому там небезпечно ближній контакт. <рес> Боротьбою борьбо займається? Та так, приблизно. Не зрозуміло, важко, важко. Це просто треба продуманість мати на кілька ходів вперед. І от навіть у масажистів. Ті масажисти, які ходять до тренажерного залу і займаються, скажімо так, своїми мишцями, у тих менше захворювань, побічних цих від роботи продуктів. А ті, хто Відробив, відпрацював, а потім лежить, відпочиває. У тих і травми, і, коротше, коротше, рекомендую знаходити час, поки дитина спить. А як часто це треба робити? Бажано систематично. систематично. Через день. Через день. Так. Почати хоча б з двох разів на неділю, потім три, а потім, якщо є змога, чотири. А якщо взагалі 
Ви починаєте від цього кайфувати, то можна і 5, і 6 днів на ділю. Я не думаю, що людина чемпіонка України. Вона ж заїбалася. Ну правда, я теж кажу, спортом займався. Але поки питання в тому, що у дитині зуболізить, треба ж дитину з ким не залишати. Тому поки що два-три рази на тиждень стараюся автоматично займатися. Правильно. Ти не теж в спорт відвести? Якщо захоче сама. Питання не те, що я хочу. Ви ж по своєму бажанню, так, на тренування ходили? Так. А ви з дому тікали, чи вам просто спорт подобався? Два роки дому. Ага, я тікав. Але потім мені вже, і зараз я не можу представити без спорту своє життя. Логично. Це найкраще, що було в моєму житті, в дитинстві. Ну, майже те ж саме. А я не в дитинстві, я займалася з 18 років. Ну, а що це не дитинство? Ну. Я встигла до цього позайматися іншими видами спорту. Якими? Плавання, Плавання. великий теніс, танці, різні види танців. Да. Ну, у вас там ніхто не ображав на, на плаванні, там, на танцях? Ну, важко було мене образити, насправді. Okay. Образиш, це ж як ти сприймаєш інформацію. Наприклад, можна дівчинці сказати, що вона тупа. Якщо вона дійсно себе вважає тупою, вона обрається. Якщо скаже, що ти страшна, а не симпатична, вона скаже, ти що, дурак? І посміється тебе. Тому образа – це внутрішнє твоє. Раніше в дитинстві я ображався, коли до спорту мені називали товстим. А зараз я не ображаюсь, я кайфовий. Хоча для здоров'я треба займатися ще спортом. Ви були кайфові, ви просто не одразу... Я так, інакше себе сприймав. Відчував? Так. Це все в голові? Так. Як батьки тебе, скажімо так, допоможуть тебе відчувати себе? І як ти потім попрацюєш зі своєю головою? Ну так. Вирішивши, якщо тобі щось не підходить, ти або це схаваєш, або з цим працюєш. Так. Мені подобається. Це вам. Все разом. Так, дуже академічно все, знаєте, як з тетрадки. Кожен рух за рухом, як от в школі навчали. Це ж не просто, так? Так, 100%. І ще мені подобається, що ви відчуваєте і силу, і те, як треба. Нема перегинів, так? І сильно, і приємно одночасно. Яка у нас тема була? Нагадайте, що я перегляд. Первинний масаж. Первинний масаж. Так от, від цього первинного масажу, дійсно, ви правильно сказали, залежить, чи буде людина далі ходити на масаж, чи у неї якийсь осадок, чи вона нарветься на якогось там хлопця озабоченого, в каморці десь, і більше ніколи не піде на масаж. Все це. Тому бажаємо знаходити професіоналів, не сильно старатися економити на цьому, бо скупой платять дважди, а лог всю життя. Дурак трижди, а лог постійно. Це щось із спорту, так? Це, продовжуйте працювати, я відмикаюся, дякуємо вам, гарного дня.